అండి వెల్కమ్ టు మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ లెసన్ ప్లాన్ దీనికంటే ముందు మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఏం నేర్చుకున్నాం ఒకసారి చూద్దాము ఎందుకంటే దీనిలో నుంచి తప్పకుండా వన్ మార్క్ వస్తుంది కాబట్టి నేను మళ్ళీ రివైజ్ చేస్తున్నాను వేరియస్ అప్రోచెస్ టు లెసన్ ప్లాన్ అనే టాపిక్ కంప్లీట్ అయిపోయింది దీనిలో హెర్బాషన్ అప్రోచ్ అని ఎవల్యూషన్ అప్రోచ్ నథింగ్ బట్ బ్లూమ్స్ అప్రోచ్ అని మారిసన్స్ అప్రోచ్ నథింగ్ బట్ యూనిట్ అప్రోచ్ అని గ్లోవర్ ప్లాన్ అని ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్రోచెస్ గురించి మనము నేర్చుకోవడం జరిగింది ఇందులో క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతాడంటే మోస్ట్లీ ఏమేమి స్టెప్స్ ఉన్నాయి వాటి ఆర్డర్ అడగవచ్చును ఓకేనా ఒకసారి చూద్దాం హెర్బాషియన్ స్టెప్స్లో ఇంట్రడక్షన్ నథింగ్ బట్ ప్రిపరేషన్ నథింగ్ బట్ మోటివేషన్ సెకండ్ వన్ ప్రెజెంటేషన్ థర్డ్ వన్ అసోసియేషన్ నథింగ్ బట్ కంపారిజన్ ఫోర్త్ వన్ జనరలైజేషన్ నథింగ్ బట్ ప్రిన్సిపల్ డిటెక్షన్ ఫిఫ్త్ వన్ అప్లికేషన్ సిక్స్త్ వన్ రీక్యాప్చులేషన్ ఎవల్యూషన్ అప్రోచ్ నథింగ్ బట్ బ్లూమ్స్ అప్రోచ్లోని స్టెప్స్ చూడండి ఫస్ట్ వన్ కంటెంట్ నథింగ్ బట్ టీచింగ్ పాయింట్ సెకండ్ వన్ ఎయిమ్స్ అండ్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఆర్ బిహేవియరల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ థర్డ్ వన్ టీచర్స్ యాక్టివిటీస్ ఫోర్త్ వన్ పీపుల్స్ యాక్టివిటీస్ ఫిఫ్త్ వన్ టీచింగ్ ఎయిడ్స్ సిక్స్త్ వన్ ఎవల్యూషన్ థర్డ్ వన్ మోరిసన్ అప్రోచ్ నథింగ్ బట్ యూనిట్ అప్రోచ్లో ఉన్నటువంటి ఫైవ్ స్టెప్స్ చూడండి ఫస్ట్ వన్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ సెకండ్ వన్ ప్రెజెంటేషన్ థర్డ్ వన్ అసిమ్యులేషన్ ఫోర్త్ వన్ ఆర్గనైజేషన్ ఫిఫ్త్ వన్ రెసిటేషన్ గ్లోబల్ ప్లాన్లో ఉన్నటువంటి స్టెప్స్ చూడండి ఫస్ట్ వన్ క్వశ్చనింగ్ సెకండ్ వన్ డిస్కషన్ థర్డ్ వన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఫోర్త్ వన్ ఎక్స్ప్రెషన్ నథింగ్ బట్ పీపుల్ యాక్టివిటీ ఓకే సో ఈ ఫోర్ అప్రోచెస్లో ఉన్నటువంటి ఈ స్టెప్స్ సీక్వెన్స్ ఆర్డర్ గుర్తుపెట్టుకోవడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను మళ్ళీ స్లిప్ టెస్ట్ పెట్టినప్పుడు డైరెక్ట్ ఆప్షన్స్ ఇస్తే మీరు కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా రాయాలి అని మళ్ళీ ఒకసారి రివైజ్ చేశాను సో ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ లెసన్ ప్లాన్ అండి శ్రద్ధగా వినండి సో లెసన్ ప్లాన్ యొక్క ఉపయోగాలు ఏంటంటే మరి ఇట్ స్టిమ్యులేట్స్ ద టీచర్ టు ఆస్ క్వశ్చన్స్ సెకండ్ వన్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఫ్రీడమ్ ఇన్ టీచింగ్ థర్డ్ వన్ ఇట్ ఇన్ ఇండ్యూస్ కాన్ఫిడెన్స్ అమాంగ్ టీచర్స్ ఫోర్త్ వన్ లెసన్ ప్లాన్ మేక్స్ ద వర్క్ రెగ్యులర్ ఆర్గనైజ్డ్ అండ్ సిస్టమాటిక్ ఫిఫ్త్ వన్ ఇట్ సేవ్స్ ఎ లాట్ ఆఫ్ టైం ఓకేనా సో లెసన్ ప్లాన్ అంటే పాఠ్య ప్రణాళిక మనం లెసన్ చెప్పే కంటే ముందే ఒక ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం కదా ఇలా చెప్పాలి ఏ టాపిక్ తర్వాత ఏ టాపిక్ చెప్పాలి అసలు పిల్లల్ని ఎట్లా మోటివేట్ చేయాలి ఇవన్నీ ఉండేది లెసన్ ప్లాన్లో ఓకేనా సో మరి ఈ లెసన్ ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడం ద్వారా మనకి ఎటువంటి అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయంటే ఫస్ట్ వన్ స్టిమ్యులేట్ ద టీచర్ టు ఆస్ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ టీచర్ ఇన్ ఏమీ క్వశ్చన్స్ అడగాలి అనేది ఎట్లా వాళ్ళని ప్రేరేపించాలి అనేది ఇందులో ఆల్రెడీ టాస్క్ పెట్టుకుంటాడు సో ఇది కూడా టీచర్కి ఒక రకమైనటువంటి స్టిమ్యులేషన్గా ఉపయోగపడుతుంది సెకండ్ వన్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఫ్రీడమ్ ఇన్ టీచింగ్ అయితే మనం ఏం టాపిక్ చెప్పాలనుకున్నది ఆల్రెడీ మన మైండ్లో ఉన్నప్పుడు సో హ్యాపీగా స్వేచ్ఛగా మనము టాపిక్ని చెప్పవచ్చు అనమాట ఓకేనా ఇది సెకండ్ అడ్వాంటేజ్ థర్డ్ వన్ ఇన్ ఇండ్యూస్ కాన్ఫిడెన్స్ అమాంగ్ టీచర్స్ ఏ టాపిక్ చెప్తున్నాము ఏ స్టెప్ తర్వాత ఏ స్టెప్ చెప్తున్నాము పిల్లల నుంచి ఎట్లాంటి అవుట్పుట్ తెస్తున్నాము అనేది ఫస్ట్ క్లాస్లోకి ఎంటర్ కాకముందుకే ఈ ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటాడు కాబట్టి టీచర్కి ఒక రకమైనటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ఉంటుంది దేని ద్వారా లెసన్ ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడం ద్వారా ఓకేనా సో నెక్స్ట్ లెసన్ ప్లాన్ మేక్ ద వర్క్ రెగ్యులర్ ఆర్గనైజర్ సిస్టమాటిక్ ఇంతకుముందు అనుకున్నాం కదా సో లెసన్ ప్లాన్లో ఫస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ పార్ట్ ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ పార్ట్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఈ పీపుల్ యాక్టివిటీ టీచర్ టీచర్ యాక్టివిటీ పీపుల్ యాక్టివిటీ ఇట్లా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వర్క్ రెగ్యులర్గా ఓకేనా సో వర్క్ ఎలా ఇవ్వాలి అది రెగ్యులర్ ప్యాటర్న్ ఏంటిది ఎట్లా ఆర్గనైజ్ చేయాలి అంటే ఆర్గనైజ్ నథింగ్ బట్ సిస్టమాటిక్ ప్యాటర్న్ ఓకేనా సో సిస్టమాటిక్గా ఎలా ఉండాలి అనేది ఇవన్నీ ఉంటుంది కాబట్టి పర్ఫెక్ట్గా ఇన్ టైంలో కంప్లీట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇట్ సేవ్స్ ఏ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఓకే సో దీస్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ లెసన్ ప్లాన్ మనకి నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి డిజైనింగ్ లర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ సో ఇదేంటి లర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఫస్ట్ మనం లెసన్ నేర్చుకున్న తర్వాత కదా తెలుసుకునేది మరి డిజైన్ చేయడం అని అంటున్నారు ఎందుకు అని ఫీల్ అవుతున్నారా ఫస్ట్ స్టూడెంట్ ఎలా ఫీల్ అవుతారు అనేది ముందే గెస్ చేసి ఓకేనా సో ఒక
కదా సో వాటికి సంబంధించి ఇప్పుడు మనం నేర్చుకోబోతున్నాం ఓకేనా లెర్నింగ్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ అక్వైరింగ్ సర్టెన్ ట్రైడ్స్ ఆర్ స్కిల్స్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ బిహేవియరల్ చేంజ్ అక్వైర్డ్ బై ద స్టూడెంట్స్ త్రూ ట్రైనింగ్ ఆర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అయితే ఈ లెర్నింగ్ నేర్చుకోవడం అనేది ఒక జస్ట్ సర్టెన్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వాలిటీస్ని సర్టెన్ టైప్స్ ఆఫ్ స్కిల్స్ అంటే నైపుణ్యాలని పెంపొందించుకోవడమే కాదు వాళ్ళు క్లాస్ రూమ్లో ఏవైతే నేర్చుకున్నారో వాళ్ళు రియల్ లైఫ్లో అప్లై చేయగలగాలి సో తద్వారా ఏమొచ్చినట్టు పిల్లవానికి బిహేవియరల్ చేంజ్ వచ్చినట్టు అంటే ప్రవర్తన మార్పు జరిగేటట్టుగా చూడాలి ఓకేనా సో ఆ విధంగా ఉండేటట్టు మనము వెయిట్ని డిజైన్ చేయాలి లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ని డిజైన్ చేయాలి ఓకేనా సో ఆ విధంగా డిజైన్ చేయబడ్డాయి అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ పాయింట్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ మే బీ ఏ వే a method a technique or medium through which the content is transferred to the students to make them acquire the respective behavioral changes or objectives okay so aithe learning experiences anedi entante oka rakamaina atvanti margam oka paddhati oka vidhanam okay na oka medium ante మీడియేటర్ అంటే మధ్యవర్తి అనుకుంట సో అది ఒక మధ్యవర్తి లాగా వ్యవహరిస్తుంది దేనికి ఫస్ట్ తెలియని స్థితికి తర్వాత కొంత నైపుణ్యం నేర్చుకున్న తర్వాత నైపుణ్యాలు ప్రదర్శించే ప్రవర్తన మార్పులు తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఏంటివి లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అనమాట ఓకేనా సో ఇక్కడ కంటెంట్కి లెర్నర్కి మధ్యన ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది ఓకేనా కంటెంట్ టు లెర్నర్ ఇంటరాక్షన్ త్రూ ఏమవుతుంది లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అనేవి వస్తాయి ఓకేనా సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద డిజైనింగ్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ సో ఏం లేదు మనకి సిలబస్ డిజైన్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు టెక్స్ట్ బుక్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు పిల్లవాడి యొక్క ఏజ్ని ఆధారంగా వాళ్ళ యొక్క తెలివితేటల ఆధారంగా పిల్లవాళ్ళకి పాఠ్యాంశాలు ఐ మీన్ లెసన్స్ ఏవే పెట్టాలి ఆ లెసన్ సంబంధించి ఏ ఏ యాక్టివిటీస్ పెట్టాలి తద్వారా పిల్లవాడు ఏమి నేర్చుకుంటాడు అంటే లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అనేవి ఏమి పొందుతాడు అనేది ముందే డిజైన్ చేసి పెడతారు కదా సో వాటిని డిజైనింగ్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అని చెప్పాడు ఓకేనా సో దీనిలో ఏమవుతుంది ఫస్ట్ కంటెంట్ అనేది పిల్లవాడికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఇది ఇంటరాక్షన్ త్రూ కంటెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టువర్డ్స్ లెర్నర్ so after that what happens learner may get learning experiences from where from content okay next uh, learning experiences modify the behavior of the pupil okay na so ee learning experiences anevi pillaliki em modify chestayi behavior anedi modify chestayi ante behavior mundu emi telinu pravartanaki kontha gnanam pondina tarvata ochinatvanti pravartanaki marpu untundi kada so adi anamata నెక్స్ట్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ హెల్ప్ ఇన్ ప్రొవైడింగ్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ టు ద స్టూడెంట్స్ ఓకేనా సో మనము ల్యాబ్లో కనుక చూసినట్లయితే సో ఆ టెస్ట్ ట్రిప్ హోల్డ్ చేయడము దానిలో ఒక లిక్విడ్ తీసుకున్నాము ఓకేనా అది యాసిడ్ అబ్బేసా గుర్తించాలనుకున్నాము అప్పుడు వాటికి సంబంధించి ఇండికేటర్స్ యూజ్ చేసినాము ఓకేనా సో అటు కలర్ చేంజెస్ అయ్యాయి అప్పుడు పిల్లవాడు తన సొంతంగా తన సహస్తాలతో తన చే తన చేత్తో కెమికల్స్ యాడ్ చేస్తూ ఆ కలర్ చేంజెస్ అని ఎలా జరుగుతుంది అనేది కన్న తన కంటితో చూస్తూ నేర్చుకుంటున్నాడు కాబట్టి సో ఇవేంటివి లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అనేవి హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ని కలిగిస్తాయి ఎవరికి స్టూడెంట్కి సైన్స్ ఈజ్ ద బెస్ట్ లెర్న్ బై డూయింగ్ అండ్ దీస్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ హెల్ప్ ఇన్ క్రియేటింగ్ కండిషనింగ్ టు డూ సైన్స్ ఓకేనా సో ఇది చేయడం ద్వారా నేర్చుకుంటారు ఓకేనా సో ల్యాబ్లో యాక్టివిటీ ఉందనుకోండి అది చూస్తూ నేర్చుకునే కంటే వాళ్ళంతా వాళ్ళు చేస్తూ ఎక్కువ నేర్చుకుంటారు ఫస్ట్ టాపిక్ అనేది ఫ్యాకల్టీ త్రూ డెమో అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళంతా వాళ్ళు చేస్తారు కదా సో అదనమాట అంటే ఏంటిది ఈ విధంగా హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెరగడం ద్వారా డూయింగ్ కెపాసిటీ సెల్ఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెరగడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి క్రియేటివిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు ఓకేనా సో ఈ విధంగా ఎట్లవుతుంది హెల్ప్ దీస్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ హెల్ప్ ఇన్ క్రియేటింగ్ కండిషన్స్ టు డూ సైన్స్ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ సోర్సెస్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ మరి ఈ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఎక్కడి నుంచి పొందుతాడు పిల్లవాడు పిల్లవాడు ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకుంటాడు ఓకేనా సో అవన్నీ కూడా సోర్సెస్ అవుతాయన్నమాట 
ओके ना फर्स्ट दी होम सेकेंड सोसईटी थर्ड पीर ग्रूप फोर्त स्कूल होम अंत इंटे फस्ट चला ने ओके ना सो नैक्स्ट सोसईटी सामजन नीचे थर्ड पीर ग्रूप तन तो स्ने अंत इक पीर ग्रूप अंत सेम एज ग्रूप अर्थम नैक्स्ट स्कूल ओके सो इक चूँ वीट स्कूलों आते इंका उठाएं आडियो विजुअल ऐट्स को कोकर्क्युर् ऐक्टिवटीस ऐक्टिवटीस स्पोर्ट्स गेम्स स्कूल लाइब्ररी एट्रा अभी इंक्लूडे स्कूल ओके सो आल दीज दर्निंग एक्सपीरियस सोर्स ओके पिलवाड़ एक् ने वाट सोर्स अटार ने प्लेस सोर्स अवे होम सोसईटी पीर ग्रूप स्कूल ओके एड गार्डेल स्कोन आफ् लर्ग एक्सपीरियस अंडी सो ई टापिक नैन नैक्स्ट क्लास एक्सप्लेन सो इंत ओके थैंक यू वेरी मच प्लीज़ फ्रेंड्स तक वीडियो लैक चयी ना चाने महेश्वरी कैमस्ट्री क्लास सब्सक्रैबी फ्रेंड्स अंदर षेर ओके थैंक यू